Бионика Фомен представляет идеальное скольжение бритвы без раздражения для чувствительной кожи. Бионика Фомен – технология совершенного бритья. Москва-Сити – кабинет крупного начальника крупной компании. Валерий Павлович, посмотрите, что принес вам Витя Гвоздиков на прощание, а? Леща на прощание вам, а? А почему? Потому что Витя Гвоздиков идет на грин с этой работы, понятно? Понятно? Потому что Витя Гвоздиков уже богатый. Витя Гвоздиков такой богатый, как будто, как будто все птицы мира на меня нагадили, понимаешь? Как будто боженька собрал весь фарт вот так и на Витю Гвоздикова сверху. Так, на! Прости, Витя, я виноват, прости, понимаешь? А ты засунь свои 45 тысяч в месяц в задницу, понял? Но не сразу, а по полторы тысячи в день. Прям на месяц хватит, проверено Витя Гвоздиков. А Витя Гвоздиков что? Витя Гвоздиков идет покупать себе что-то дорогое, чего у него не было никогда. Типа AirPods. А? А? а ты звони в полицию, в роддом, скажи, что у тебя тут нищеброд сдох и родился миллионер. Витя Гвоздиков, вот он, вот он. Что ты дальний свет вылупил на меня? Подбери свой бампер, у тебя упал. Вспоминай, как рукой писать. Никто вам больше в принтере краску менять не будет, понятно ты? Витя, Вить, а... Что происходит? А что происходит? Витя Гвоздиков теперь богатый. Все, Витя Гвоздиков теперь богатый. А знаешь, почему? 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 Ну, почему? Потому что смотри сюда, 50 тысяч долларов упало, а? Смотри, от кого? Азина два топора тащи, понял ты? Нас схавал, съел ты, понял? Сюда. Витя, просто цифры на экране появились, Мне да? прислали сообщение, говорю, 50 тысяч долларов, смотри, мне упало, все. А ты сидишь у себя тут в кабинете, смотри в окно, как я на BMW из каршеринга сейчас на снегу напишу. Пока, сука! Витя, Витя, Витя. Хорошую жизнь, понял? Ведь можно тебя на секундочку? Подойди, пожалуйста, напоследок. Напоследок подойду. Завтра от меня уже человек будет приходить. Что? Ведь смотри, мы заходим что? на сайт Азина два топора. Напомни свой аккаунт, продиктуй. Какой? 2207, и что? Ага. 50 тысяч долларов. Понял, чепуха ты, на, галимая, схал. Ведь смотри, а. это фейковый аккаунт. Его не существует. Тебя обманули. Это обман, понимаешь? Денег никаких нет. Еще тысячу рублей надо заплатить. Еще тысячу. Вить, у них такая схема, понимаешь? Они заманивают тебя большими деньгами. Ты платишь, они испаряются, их нет. Это мошенники в интернете. Они обманывают таких простачков, как ты. И все, Вить, никаких 50 тысяч долларов нету, Вить. Простите, ради бога, что-то я... Это... Понесло что-то, я Витю Гвоздикова что-то. Вить, давай, иди работай, все. Сделаем вид, что ничего не было, хорошо? Простите, честное слово, я просто стыдно такая. Давайте я леща обратно заберу. <звы> ага, извините, да. Работай, Вить, иди. Извините. Хорошего дня тебе. Простите, честное слово. Бывает, Вить, все. Катенька, можно ко мне больше никого не впускать? А, хорошо, у меня будет сейчас очень важный звонок по работе. Спасибо. Я кто? Я? Я Витя Гвоздиков. Понял ты? Встань, когда с тобой Витя Гвоздиков разговаривает. Руку на сердце положи, такой человек перед тобой стоит. Дыши ровно ты, не переживай. Я нищебродством переболел уже, у меня антитела. Понял ты? Витя, что происходит? Что а? происходит? Что происходит? Ты ничего не знаешь про Витю Гвоздикова. Почему? Потому что ты Форбс не выписываешь, понимаешь? Витя Гвозика взорванный чувак, а где-то люди живут со своей гнедосной жизнью, даже не подозревают, с кем они в электробусе ехали сегодня. Теперь я буду с твоей секретаршей спать. Знаешь почему? Потому что жена должна спать с мужем, понял ты? Я вообще... Я сейчас пойду себе куплю кроссовки черные, просто с красной галочкой, с салатовыми шнурками, чтобы чтоб, когда я заходил, аквадискотека останавливалась просто. Понял ты? Ведь что, что случилось у тебя? Что у меня случилось? У меня дядя в Кении умер. Сюда, смотри, миллион долларов оставил мне. Понял? 
Вот, смотри, видишь, письмо я в Google переводчике все перевел. Все нормально, у меня уже самолет во Внуково стоит заряженный. Еду в Кению подписывать документы. Витя, можешь тебе на секундочку? Подойди, покажу тебе кое-что. Что ты мне покажешь? Зависть свою покажешь? Что ты покажешь? Нет, смотри, вот это моя почта. Ну, да что твоя почта? Вот моя почта, смотри. Слепой, что ли, ты? Кроты покусали или что это? Непонятно. Вот русскими буквами написано, дядя умер в Кении, миллион долларов. Даже по-английски написано, uncle die in Kenya, one million. Даже по-африкански написано, ngololo manala ndululu, ndulurala banyengo. Вить, пожалуйста, свою баль... Что? Вить, а баляленго свое закрой, пожалуйста. Вить, смотри. Месяц назад мне пришло такое же письмо, что у меня якобы умер дядя в Кении, видишь? А я не повелся, а ты повелся. Ведь это обман, развод опять, очередной раз, понимаешь? Ты отправляешь им деньги, они типа делают документы, а их нету, все. И ты будешь отправлять столько, сколько они скажут. Да. Ты уже отправил? Ну, отправил. Витя, ну какой дядя в Кении? Ну откуда? Ну, у меня бабушка на Олимпиаду ездила. На Олимпиаду по физике, Витя. В Екатеринбург. Кенийцы до туда не доезжали. Ну, откуда? Ну, ты же должен был знать, что у тебя есть дядя в Кении. Ну, такой очень заметный родственник в Екатеринбурге. Так сказать, белая ворона в семье твоей. Я, наверное, в этом году премию не буду просить у вас. Да, Вить, не стоит просить. А вот уже мозг нужно включать. Давай, развивай свой мост, пожалуйста, Вить. Давай, стартуй. Что ты остался-то, задержался на месте? Начни с чего-то, не знаю, там, ежику яблочки подрисуй. Помоги мышонку выйти из лабиринта. Купи пазл, наконец, домой, только не сложный. Из двух частей. И все. Ты справишься, Вить? Давай, иди. Все, работай, Вить. Давай. Я пойду машину вашу помою, наверное. А что с моей машиной? Я просто не думал, что так получится. Я... Сиканул на нее немножко. Много раз. Вить, да, иди помой, будет замечательно. Вот уже начинаешь думать, мыслить. Давай, Вить. Вот, вот, вы поймите, я так не считаю, как сейчас я говорил. Просто когда я миллионером был, я так считал. Я сейчас так... Правду говорят, что бабки крышу сносят. Да, Вить, я понимаю, все, иди. Как хорошо, что вы такой добрый и благородный человек, а не гнедозная какая-то мразь. Спасибо тебе, Вить, за комплимент. Иди давай. Извините, ради бога. В следующий раз думай, когда заходишь. Катя, я ж просил никого ко мне не пускать. Я по работе буду сейчас звонить, понимаешь, Катя? Соси, гнидозная да, ты шкура, понял? Ты вот где мое отношение, на! Целуй, пока очереди нет, ты придурок, все! Что ты сидишь, ты, ты, ты губернатор, скажи мне. Что? Ты, ты губернатор? Нет. А что ты тогда со мной разговариваешь? Я с людьми ниже губернатора не общаюсь вообще, все. Я смотрю, ты не въезжаешь, да, ты чепуха, ты галима, не понимаешь, да? Смотри сюда, порнуху, когда я смотрел, я там что-то клацнул, мне 100 тысяч биткоинов упало на лапу, все, а? Схавал. Мне позвонили, сказали, какой-то сервер надо купить за 30 тысяч. Я говорю, у меня 3200, они говорят, ничего страшного, скидывай 3200. Я думаю, вообще 3200 для криптомиллионера, что такое 3200? Ну, в общем, я посмотрел, сколько криптовалюта сейчас стоит. Там получается, там получается, иди, получается, понятно, да? Вить, кура ты схавал, а? Вить, Вить, у тебя все? Да, у меня все. Просто Я класс... понял, Вить, что? Витя, это очередной развод. Да заткнись ты! Заткнись ты, тварь, ты меня уже два раза денег лишил! А банкрот, закрой свой нищебростки за завистливый рот, понял? Просто подпишись на меня в инстаграм, смотри, лайкай, пиши, как люди живут так. Скотина такая, просто, просто смирись с богатством Вити Гвоздикова, ты Валера Гвоздиков. Как ты меня задолбал, Витя, а? Ну как может быть настолько тупорылым старший брат, а? Да я всю жизнь тебя на горбу долбоящера тяну. Ну ты же тупой, а? Тебя в магазине кассиша спрашивает, десяточку не посмотрите. Ты что отвечаешь? Показывайте! Вить, ты кто такой? Тебя, тебя не взяли в Росгвардию! Это показатель, Витя! Поэтому, пожалуйста, не читай на эти смс не отвечай на эти письма, тебе никто деньги не перечислит, кроме меня и матери.
Это же наши бездушные твари, они обманывают людей без башки, ты понимаешь? Как ты, как, ты, как ты? А ты им деньги отсылаешь, ты, сука, мои деньги отправляешь им, понимаешь? Потому что я единственный в этой фирме, работаю! Собственно, он зарабатываю деньги, Витя, а ты мешаешь мне, иди отсюда! Просто одно уточнение. Это про биткоин и тоже звездешься, да? Да. Я пойду машину вашу помою. Ты что, опять ее псикал? Я первый раз не успел помыть, смс пришла про биткоины. Витя, иди, мне надо работать! Извините, брат, прости, брат. Иди давай. Прости, брат. Катенька, пожалуйста, моего брата больше ко мне в кабинет ни под каким предлогом не пускать. Я говорю, у меня важный звонок, дайте мне поработать. Кошмар какой. <къем> Алло, здравствуйте, это служба безопасности банка вас беспокоит. Меня зовут Игорь, да. А, дело в том, что на вашем лицевом счете замечена подозрительная активность. Вы не могли бы мне продиктовать пин-код от своей карты, я запишу. Ага, спасибо, давайте. Один, два, три, четыре. Да блин, Витя, это опять ты! Боже мой, какой же ты дебил, а! Ты не русский, что ли? Русский. А я американец. В новом сезоне. Разословно наша. Одни загадки. Вообще, защита нафига? Батю эксгумирую. Узнаю, насколько он мне батя. Саня Кучин докопается таки до истины. Ну, здравствуй, папа. И до любого. Спасай! Убьет! Кто встанет у него на пути? Кучин их на планете 12 тысяч человек ровно. Да. И все они в этой папке. Готов купить. Цена вопроса. Три тысячи. А вам зачем? Да есть вероятность, что я американец. Тогда в долларах. Патриот. Новый сезон. С 13 февраля в 8 вечера. Найду. Слово сына. На ТНТ.